السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد بہمان بڑھا سہودر انگلے ستی وشواسی گلے سہودری مارے سہورت گلے اللہ سبحانہ و تعالی آوند ویدھی ویلک گل انسری چی جیوی کیو آنم آوند ترپتی پڑھنا کاری انگل نمک جیوی دتل پگرت وانم بھاگیم نلگی انگریہ کٹے بہمان بڑھا وشواسی گلے اندل نمل پرنج وچد مہان آیا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدنگل پریشبد مایا رمضان ما ستند پویتر دیو مہتو مہات میں وم پرنج سدیرگ مایا رو حدیث اند آوسان باگتل پنن نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آدنگل پرنج رنو فستکثرو فیہ من نرب خسوال نگل پریشبد مایا رمضان ما ستل نال کاری نگل ورد پکنا من نم इन डबड़ा विषदी गरी के नंदा पुण्य ने विवाह मल खसलता निल्लता नितरलो उन्हें बिहिमा रब्बकुम अधिले रंड कारिंगल निंगल का अल्लाह हुवे न तृप्ति पड़ता बचना रंड कारिंगलान अधु उन्न फशहादत वल्ला इलाहा इल्लल्ला अम्म ला इलाहा इल्लल्ला यंनला शहादत आन निंगल का अल्लाह हुवे न ये � موسیقی نگل اللہ ہوئی شہادت پرائیلان لا الہ الا اللہ پرائیلان مچو نو تستغفرونہو اللہ ہوئی نوڑ پاپ مو جنم تیڑلان استغفر اللہ وردھی پکلان اندان استغفر اللہ اندان استغفر اللہ ہیڑا مہتم سہودر انگلے نمل ریاد پو ورد استغفر اللہ ینہ واقع انڈے اللہنگی لا اور وجنت انڈے ارثم نمل ریاد پو گا امباد اللہ اد انڈے مہت تو تک کورچ نمل چند کیا دے پو گا امباد اللہ پننے نے بھی رمضان الورد پکان پرنجا نال کاری انگل الرنڈا مت کاری استغفار ورد پکان یعنی مہان آیا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتنگل برنیو واللہ اللہ وانے ستیم انی لاستغفر اللہ نیان اللہ ویلیک استغفار چیارند واتوبو الیہی نیان اللہ ویلیک توب چید مڈنگارند فی الیوم اورو دیوسو مکثر من سبڑین موسیقی سویچ پرگارم مرو کاریم بولم سمساری کیا تا پنی نبی وما ینطق عن الحوا سندشت پرگارم مندم سمساری کیا تا نبی ان ہوا اللہ وحی یوحا وحی گنڈگ ماترم کاری انگل چید نبی آ نبی دنگلان پرائند جیوید تل اور تٹم چیاتا پنی نبی آ نبی دنگلان پرائند اور دیوس ونیا نیڑو دل پرم تون اللہ ہوئی لیک پاب موجنم تیڑار اند مٹر حدیث لد نور لدگم تون آیندان مہان امام مہان آیا صحابی آیا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یمند انی لاستغفر اللہ و اتوب الیہ کل یوم اثنتی عشر الف مرہ پندرند آئیرم تون نیا نورو تون ام اللہ ویلیک پاپ موجنم تیڑ گئیم توب چیئی گئیم چیئی آرند 
ആലോചിക്കണേ നബിതങ്ങൾ അടുത്തുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്വഹാബിയാണല്ലോ മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ സന്തത സഹചാരിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഹാബിയാണ് ആ സ്വഹാബി നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ ജീവിതം എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എവിടെയാണ് ആ സ്വഹാബി പന്ത്രണ്ടായിരത്തിലധികം തവണ ഓരോ ദിവസവും അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങാറുണ്ട് ഇഷ്ടഫാറ് നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്യണം ചിന്തിക്കുക വാഹു നമുക്ക് തൗഫേക്ക് തരട്ടെ ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് തഷ്തക്കി യഷ്തക്കി ഇഷ്ടക്കായിലേഹ്യം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പരാതിപ്പെടുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളെ മക്കളില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതിവിധി പറഞ്ഞു തരണം അയാളോട് ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്തഫിരില്ല നീ അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുക മറ്റൊരാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വെള്ളമില്ല ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളെ വല്ലാത്ത ക്ഷാമമാണ് നിങ്ങൾ വല്ല പ്രതിവിധിയും പറഞ്ഞു തരണം ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇസ്തഫിരില്ല നീ അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടണം ഒരാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളില്ലെന്ന് മറ്റൊരാള് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വെള്ളമില്ലെന്ന് മറ്റൊരാള് വന്നിട്ട് ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു യാ ഹസൻ ഹസന് തങ്ങളെ കൃഷിയാകെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതിവിധി പറഞ്ഞു തരണം ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രില്ല നീ അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടണേ ഇസ്തഫാറ് ചെയ്യണേ ആ സമയത്ത് മൂന്നാളുകളോടും നാലാളുകളോടും ഒരേ മറുപടി തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ കേട്ടവർക്ക് അത്ഭുതമായി ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടോ പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പാപമോചനം തേടുക അള്ളാഹുവെ ഞാൻ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു പോയ അറിഞ്ഞും അറിയാതെ രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഞാൻ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ധൗപ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇസ്തഫാറ് ചെയ്തോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനാണ് എന്നിട്ട് റബ്ബ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങനെ തൗപ ചെയ്തിട്ട് ഇസ്തഫാറ് ചെയ്ത് റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങിയാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് മഴ വർഷിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് തരും നിങ്ങൾ അസ്തഫിറുള്ള പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് സന്താനം തരും നിങ്ങൾ അസ്തഫിറുള്ള പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ തോട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സുഭിക്ഷമാക്കി തരും നിങ്ങൾ അസ്തഫിറുള്ള പറഞ്ഞാൽ മാത്രവുമല്ല നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് തന്നെ ചൊരിഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആയ തോതിയിട്ട് ഹസനുൽ ബസരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോ നബിതങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ റമലാനിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ പാപമോചനം തേടലാണ് അള്ളാഹു നമുക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ വിശ്വാസികളെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തീരണോ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീരണോ നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറി തരണോ ഇത് ഷാഹുൽ ഹമീദിന്റെ വാക്കല്ല പുണ്യനബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ാണ് ആരെങ്കിലും എല്ലാ മനപ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവനൊരു എല്ലാ മനപ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവന് മോചനം കൊടുക്കും എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അവനൊരു പ്രയാസരഹിതമായ അവസ്ഥ കൊടുക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത അവൻ കരുതാത്ത അവൻ വിചാരിക്കാത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു അവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും മറ്റെല്ലാ നന്മകളും അള്ളാഹു അവന് കൊടുക്കും അവൻ എന്ത് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്താൽ 
അസ്തഫിറുള്ള വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അള്ളാഹു നമുക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ മഹാനായ ഇബിനോൾമറുറിയാഹു തണലാനു പറയുന്നുണ്ട് നബി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയലുല്ലിൽ മുസല്ലി വയലുല്ലിൽ മുസല്ലി തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് ആ പാപത്തിന്റെ മുകളിൽ തന്നെ നിരന്തരം നൈരന്തര്യം അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നവർക്കാണ് നാശം അവര് ചെയ്തതായ തെറ്റ് തന്നെ നിരന്തരം ചെയ്തിട്ടും മനസ്സിലെ യാതൊരു യാതൊരു പശ്ചാത്താപവും ഇല്ലാതെ നടക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് മഹാനാശമാണ് ബഹുമ്യാലമൂന അവർക്കറിയുമല്ലോ അന്നമൻ താപ ആരെങ്കിലും തൗപ ചെയ്താൽ താപാഹു അള്ളാഹു അവന്റെ തൗപ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ഇതറിഞ്ഞിട്ടും അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത്തരക്കാർക്ക് വൻ നാശം തന്നെയെന്ന് പുണ്യനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അൽ ഖുർആാനു യദുല്ലുകും വലാദായിക്കും വദവായിക്കും ഖുർആൻ നിങ്ങളെ മരുന്നും രോഗം ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് രോഗവും മരുന്നും പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അമ്മാതാവുക്കും നിങ്ങളുടെ രോഗം എന്തെന്നറിയുമോ ഫദ്ദുനൂബു അത് നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളാണ് വമ്മാദവാവുക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള മരുന്നോ അൽ ഇസ്തിഗ്ഫാ ാളം ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്റെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇതിങ്ങനെ നാമമാത്രമായിക്കൊണ്ട് അധര വ്യായാമങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചുണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് പൂർണാർത്ഥത്തിൽ അത് പ്രതിഫലാർഹമാണെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വേണമല്ല ഞാൻ ധാരാളം പാപങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ല എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അല്ല ോ വിപിതങ്ങൾ വഫാത്തായപ്പോ മഹാനായ നമുക്ക് രണ്ട് നിർഭയത്വം നൽകുന്ന അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു വഹുവക്കൗനുറസൂലിഫീനിതങ്ങൾ നമ്മിലുണ്ടെന്നത് നമുക്ക് വല്ലാത്ത അഭയമായിരുന്നു നബിതങ്ങൾ നമ്മിലുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് ത്ത നിർഭയം നൽകുന്ന കാര്യമായിരുന്നുവല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ അവരിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ അള്ളാഹു അവരെ ശിക്ഷിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ തന്നെ സാക്ഷിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സാക്ഷിയായിരുന്ന പുണ്യപ്രവാചകൻ നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞുവല്ലോ ഒരു നിർഭയത്വം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി വബക്കിയൽ ഇനി നമുക്ക് നിർഭയത്വം നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അല്ലിസ്തിഗാറാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടലാണ് കൂടി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഹലക്കുന നമ്മൾ നശിച്ചു പോകുമല്ലോ അള്ളാഹു തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ പറയുന്നില്ലേ ോട് പാപമോചനം തേടണേ ഇന്നല്ലാഹൂറുറഹീം അള്ളാഹു പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു കരുണാമയനാണ് അള്ളാഹു ദയാലുവാണ് റബ്ബ് എത്ര സ്ഥലങ്ങളെയാണ് പാപമോചനം തേടുന്നവരുടെ മഹത്വം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്താഴ സമയത്ത് അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേറ്റാൽ അവര് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അതിന്റെ മുമ്പോ അതിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ തഹജ്ജുത് നിസ്കരിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാലോ അത്താഴത്തിന്റെ സമയത്ത് അവര് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുന്നവരാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് റബ്ബ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അവരെ താഴ സമയത്ത് അവരല്ലാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുന്നവരാണ് 
ഇങ്ങനെ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ റബ്ബിസ്തുഫാറിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും തിന്മ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും സ്വന്തം ശരീരത്തോട് അതിക്രമം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സുമ്മയസ്തില്ല പിന്നെ അവൻ അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടുകയും ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിനെ അവന് പാപമോചനം നൽകുന്നവനായിട്ടും കാരുണ്യവാനായിട്ടും കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് പരമപ്രധാനമാണ് പുണ്യ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഏടുകളിൽ ഇസ്തഫാറ് ധാരാളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ആളുകൾക്ക് എന്റെ പ്രത്യേക സ്വാഗതം എന്ന് പുണ്യ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മറ്റൊരു ഹദീസിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആർക്കെങ്കിലും തന്റെ ഏട് കാണുമ്പോ സന്തോഷം ഉണ്ടാകണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അയാൾ അയാളുടെ പാപമോചനങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അയാൾ ഇസ്തഫാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് പുണ്യനബി പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒന്ന് പറയലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ് മറ്റൊന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പാപമോചനം തേടലാൻ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തരട്ടെ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ അസ്തഫിറുള്ളയുടെ മഹത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ചു മടങ്ങുക ഒരു ദിവസം ഒരു ആയിരം തവണയെങ്കിലും നോമ്പിന് നമുക്കത് കഴിയുമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയമാണല്ലോ എല്ലാവരും വീട്ടിലുള്ള സമയമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി വീട്ടില്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിലും കട തുറക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ കയ്യിൽ ഒരു തസ്ബീഹ് മാലയോ തസ്ബീഹ് ചെല്ലുന്ന അതോ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചൊല്ലുക അള്ളാഹുവേ നീ അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല അള്ളാഹുവല്ലാതെ ഇലാഹില്ല അള്ളാഹുവല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ലെന്ന് ഞാനിതാ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒക്കെ ചെയ്തു പോയ സകല മാന പാപങ്ങളും റബ്ബെ എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ ഇത് നീയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുക അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് തട്ട വലിയ മഹത്വാണ് ഇസ്തിഫാറിന് അത് പറഞ്ഞാ തീരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നിഷാള്ള നമ്മൾ മുഴു സമയം ഒഴിവുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ പരമാവധി ഇസ്തിഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമുക്ക് അതിനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ വിശ്വാസികളെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് അലഹമില്ല ഈ ഒരു 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 വോയിസ് മെസ്സേജ് അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മഹളായ ഫലു കൊണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് നൂറുകണക്കായ ആയിരക്കണക്കായ ആളുകളിൽ ഈ മെസ്സേജ് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഇതൊക്കെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കും കേൾക്കുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും നമുക്കൊക്കെ അള്ളാഹു രണ്ടു ലോകത്തും വലിയ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ഏറെ ആദരിക്കുന്ന ബഹുമാനിക്കുന്ന നല്ല സ്നേഹിക്കുന്ന വലിയൊരു പരോപകാരിയായ ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യൻ ഇന്നലെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പലവിധ അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് റഹ്മാനും റഹീമുമായ രാജാദി രാജനാൽ മൽക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹുവെ നിനക്കറിയാമല്ലോ റബ്ബെ ഇങ്ങനെ ഒരു എൽമെന്റ് മജ്ലിസ് വാട്സപ്പിലൂടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ദുന്യവിയ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല റബ്ബെ നിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ എൽമ് പറഞ്ഞതിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബെ ആ സഹോദരന്റെ ആ സുഹൃത്ത് എന്നോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആ മഹാനായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം വലിയ പരോപകാരിയാണ് കുറെ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് പലവിധ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനാണ് അള്ളാഹുവേ ആ സഹോദരന് നീ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ സമ്പൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇന്നു കൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തമ്പുരാനെ എല്ലാ ചികിത്സകളും സമ്പൂർണമായും നീ സക്സസ് ആക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ആ കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവേ ആ പിതാവിന് ആ വിളിച്ച സഹോദരന് രോഗങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണമായ ശിഫ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് 
ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ല ഇനിയും സമുദായത്തിനും ദീനിനുമൊക്കെ ദീർഘകാലം സേവനം ചെയ്യാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ നീ ചേർക്കണേ അല്ല രണ്ടു ലോകത്തും പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന വലിയ അമരായി നീ ഇതിനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തിൽ ലേലത്തുൽ കതിർ കൊണ്ട് വിജയിച്ച വിശ്വാസികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണേ അല്ല രഹസ്യവും പരസ്യവും ഒരുപോലെ ശുദ്ധമാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ റബ്ബന അതിന ഹസന അഫിലാഹ്രത്തി ഹസന തൻവഖിന മുഹമ്മദ് അസ്സലാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്ത